Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha de português? Que bom. Então, hoje é dia 2 de junho né, de 2020. Nós já mudamos o mês. Não estamos mais no mês de maio, agora é mês de junho. Né? Já estamos aí praticamente na metade do ano. Tá? E nós vamos começar com a unidade 9 do livro de português, tá? Que tá lá na página 70. Então, vou mostrar aqui para vocês, vou abrir aqui, ó. Vai aparecer aí na telinha para vocês. A unidade 9, tá? Que fica na página 70 do livro de português. Todos acharam aí? Ó, a Josi vai fazer a leitura para vocês e depois a gente vai fazer algumas atividades que tem nessa unidade 9, tá? Olha lá, acompanha a leitura do professor. E não tinha briga não, é o nome da nossa história, e não tinha briga não. Existe uma crença antiga que você deve conhecer. Falando que o cão e o gato jamais podem se entender. Eu não concordo com isso, porque já vi o contrário. Um gato e um cachorrinho dormindo no mesmo balaio. Desde bem pequenininhos, juntos eles foram criados. Sentiam-se irmãozinhos, amando-se e sendo amados. Olha que belezinha. Quem escreveu foi a Márcia Glória Rodrigues do Rio. Então, ela fala da amizade entre dois animais, que todo mundo diz que são piores inimigos, o cão e o gato. Vocês também pensam isso? Vocês também acham que sim? Tem animalzinho em casa? Será que alguém aí tem um cachorro e um gatinho em casa para saber responder para a gente? Olha, antigamente eu também acho que os dois viviam brigando, né? Um cachorro não podia ver o gato, que corria atrás e o gato mexia com o cachorro, depois fugia. Mas ultimamente eles estão convivendo bem, pelo menos na maioria dos lugares, dos lares onde eu vejo que tem um cachorrinho e tem um gatinho na mesma casa, eles vivem bem. Não é mesmo? Olha lá, então você já viu um cão e um gato junto? Como era a relação deles? É né? isso que a Tia Josi acabou de falar. O cão e o gatinho se sentiam irmãozinhos. Em sua opinião, os irmãos sempre se dão bem? Quem tem irmãozinho aí vai saber responder, né? Será que os irmãos sempre se dão bem? Às vezes, né? A Tia Josi, ó, tem dois irmãos. Tem uma irmã, que é maior, é mais velha, e tem um irmão, que é mais novo. E olha, a gente se dava bem sim, mas às vezes, tá aí umas brigas lá que a mamãe tinha que entrar no meio, né? <risos> tá bom? Então, olha só. Aqui na atividade 2, tá pedindo para circular no texto o nome do animal que começa com G. Então, olha lá. Existe uma crença antiga que você deve conhecer, falando que o cão e o gato, tá? Então, a gente, vocês podem pegar um lápis de cor e pintar a palavrinha gato, ou pode só circular a palavrinha gato. É o animal que aparece no texto que começa com a letra G, certo? Será que tem mais algum? Vamos continuar a leitura, ó. Jamais podem se entender. Eu não concordo com isso, porque já vi o contrário. Um gato e um cachorrinho, olha aqui a palavrinha de novo. É um animal e começa com a letra G. Então, a gente vai circular ou pintar essa palavrinha, certo? Aqui, ó. Dormindo no mesmo balaio. Desde bem pequenininhos, juntos eles foram criados. Sentiam-se irmãozinhos, amando-se e sendo amados. Tá? 
Então, fizemos aí a atividade 2. Essa atividade 3, a tia Josi vai deixar de homework para fazer no caderno. Então, espera um pouquinho que no finalzinho eu já explico para vocês o que tem para fazer, tá bom? Olha essa atividade aqui, que é a gente treinando a letrinha cursiva. Tem a família do G, né? Ga, go, gu, gão. E o G com E e o G com I? Eles têm um outro som. São sílabas que não têm o mesmo som aqui, ó. Ga, go, gu, gão. O G com E e o G com I fica G e G. O somzinho é diferente, não é mesmo? Por isso que eles não entram nessa família aqui. A gente vai conhecer eles, a gente vai trabalhar com essas sílabas, só que um pouquinho mais para frente, tá bom? Nesse momento, ó, são as que têm o mesmo som. Então, vocês vão fazer a letrinha cursiva aqui, ó, maiúscula, tá? Na linha bonitinho, igual está aqui em cima. Cuidado para não passar para a linha de baixo e fazer errado. Então, vou pôr o G com A, o G com O, o G com U. O G com o ão, que fica gão. Aqui em cima, letra maiúscula. Nessa linha de baixo, letra minúscula. Então, não tem muito segredo. Vocês só precisam prestar atenção no modelinho que está aqui em cima, na escrita das sílabas. Tá bom? Bom, para finalizar, lá na página 72... Está falando, ó, recorte de revistas, seis palavras iniciadas com a letra G e colhe aqui, tá? Então, vamos procurar nas revistas, nos jornais, palavrinhas que comecem com a letra G. A letra G precisa estar no início da palavra, tá? Para estar tá certinho a atividade. Já no exercício 2, está falando aí, ó, copia as frases, substituindo as figuras pelas palavras que dão nome. Então, onde tiver a figura, vocês vão substituir, não vai desenhar a figura, vai colocar o nome dessa figura. Todas com G, tá bom? Olha lá. Vai copiar igualzinho, tá aqui em cima, ó. As meias estão... Na segunda, que imagem é essa? Gaveta, não é mesmo? Então fica, as meias estão na segunda gaveta, tá? Onde está o desenho, vocês vão escrever a palavra gaveta, ó. Prestando atenção no som de cada sílaba quando vocês falam. Gaveta, para poder escrever direitinho a palavrinha, certo? Olha a letra B. As, o que será isso aqui? Gotinhas, né? Então, as gotas da chuva escorriam pela janela. Então, presta atenção ó, no som. Gotas. Que aí vocês vão conseguir escrever a palavrinha. Tá bom? Na letrinha C, tem um alimento que é preparado, que talvez vocês conheçam ou não, que chama sagu. Tá? Então, presta atenção também para saber escrever, ó. O sagu é feito de mandioca. Tá? Então, vai trocar essa palavrinha aqui por Sagu, certo? Compramos um. O que, que significa essa imagem aqui? Isso mesmo, né? Compramos um fogão novo. Tá bom? Então, no lugar da imagem, escreve a palavrinha, mas tem que copiar a frase. Tá? Não é só colocar aqui como resposta a palavrinha da imagem, não. Tem que copiar a frase, tá bom? Por último, onde você guardou os... Que imagem é essa? 
Garfos, isso mesmo, começa com G. Onde você guardou os garfos? Tá? Jóia. Então, olha só. Para a atividade de hoje, o que vocês vão fazer é só até aqui. Só até a página 72, tá? Aí lembra que a tia Josi falou que ia deixar uma outra atividade aqui de homework? Isso, homework vai ser no caderno. Então, o que, que vocês vão fazer com uma atividade de homework? A tia Josi vai fechar aqui, ó, para poder mostrar o caderninho. Acho que vai ficar bom para vocês enxergarem lá, ó. Então, o que a gente sempre coloca, Centro Educacional Base, dia 2 de junho de 2020, o nome de vocês, bem lindo e maravilhoso, e aqui, ó, animais com a letra G. A Projose colocou cinco palavrinhas, então vocês vão ter que pensar aí, em cinco animais que começam com a letra G. E tem, viu, gente? Tem bastante coisa que a Tia Josi já pesquisou. Vamos pensar em alguma? Uma já aparece aí no texto. Quem lembra? O gato, isso mesmo. Então, tem gato, tem uma ave, né? Branquinha, geralmente se chama garça. Tem o ganso, galo. Né? Bom, tem o gorila, o golfinho, a gaivota, bastante animais aí com a letra G. Então, vocês vão colocar, vou mostrar de novo o caderninho para vocês. Vocês vão colocar lá os animais que começam com a letra G, pelo menos cinco. E aqui embaixo vai escolher um desses animais aqui, só um. E fazer o desenho aqui. Tá bom? Então, vai colocar o nome de cinco animaizinhos que começam com a letra G. Aí, escolhe um desses e faz o desenho aqui embaixo. Combinado? Então, essa é a atividade de homework de vocês. Que a tia Josi vai estar tá deixando para a gente corrigir na próxima aula. Tá bom? Continuem fazendo com bastante capricho. A Tia Josi está gostando de ver as atividades de vocês, tá bom? Não esquece de mandar a foto, que aí a Tia Josi vai olhando. Se tiver alguma coisa para corrigir, a Tia Josi já avisa, tá? Se tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, fique tranquila, só perguntar, tá bom? A Tia Josi vai ter o maior prazer em responder para vocês. Certo? Então tá bom, amores. Grande beijo para vocês e a gente se vê na próxima aulinha.